Este, lo que quiero platicarte, eh, algo que salió y yo creo que ya llega el punto de preocupar, amiga, ¿qué está pasando con Ricardo O'Farrell? Yo creo que ya esto se salió de control y yo creo que, que, que está pasando algo muy feo emocionalmente con él. No quiero decir alguna situación, no, yo no me voy a meter en cosas que, que, que se meta o que no se meta, cada quien sus canicas, pero yo creo que emocionalmente está pasando por algo fuerte, y, este, mi querida Lili. Sí, no, eso definitivamente desde hace pues un mes o dos meses, ¿no? Cuando hizo, hizo ese polémico live, que hasta lo fueron a casi casi los amigos a parar, eh, pues nos dimos cuenta, eh, yo evidentemente ni él mismo sabe qué es lo que tiene, qué es lo que siente. Obviamente, ansiedad, la ansiedad se ve, se ve a todas luces, pero finalmente no sabemos qué hay, y sí, sí es preocupante, y, y sigue siendo polémico, ¿eh? Mira, es que hay momentos en los que sale a decir que él es un estupendo actor y que todo lo está actuando para que todos crean, y, y él imparte e impone moda y todo, y así de, híjole, vamos viendo, chico. O sea, sabemos que Ricardo es un niño de una buena posición eh, económica, en la sociedad, entonces eh, su padre también es, es, es un pastor, me parece, es un predicador que, que bueno, eh, ha estado tratando de ayudarlo y en, en estos días, justamente el día de hoy, salió a decir que estaba eh, Ricardo que estaba desaparecido, que no sabían dónde estaba, que, que pedían, ¿no? Entre sus conocidos y gente con la que se rodea, yo creo que salió a decir todo esto, pero su mamá ya salió a decir, espérense, no está desaparecido. Ricardo está internado en una clínica que justamente su familia lo llevó. O sea, no hay, no hay, situ no hay situación. Se llama en la clínica, está en la clínica de eh, comunidad terapéutica Las Margaritas en San Miguel Topilejo de la alcaldía Tlalpan. Ahí está, su mamá salió a decirlo ya hoy que ahí está, ahí lo llevaron, está recibiendo la ayuda que necesita. Su familia, sobre todo, está con, con, con él, que es lo más importante. Y yo creo que algo que platicaba, medio texteaba con, con, con un, con un estando pero que le decía, oye, ¿quieres decir algo de, de lo que le está pasando a Ricardo? ¿O tú viste lo que sucedió el día de la boda con Ricardo? Me dice, mira, me quiero limitar a dar mi opinión, porque lo que menos necesita Ricardo ahorita es más ataques y que más gente salga a hablar para bien o para mal. Lo que necesita ahorita él es estabilizarse y ahora sí que encontrar su punto, su centro, su chakra y de verdad encontrar ese equilibrio. Está internado en esta clínica que se llama, eh, es una comunidad terapéutica, Las Margaritas, en San Miguel eh, Topilejo, en la alcaldía Tlalpan. Ahí está, salió su mamá a decir que que es ahí donde está, a, a donde llevaron a Ricardo. Yo creo que la familia hizo algo, algo bueno por él. Así es, y mira, qué bueno que mencionas esto. Si de verdad son sus amigos, limítense a no responder. Puede ser diplomáticamente perfecto y decir, este, no sé, no soy la persona indicada, sé que está bien, lo último que supe es lo que dijo la familia, no sé más. Y de verdad, si lo quieren o lo aprecian o le tienen tantito cariño, porque ya sabes que de cualquier cosa también hay mucha gente que se cuelga. Se, por lucirse, por lo que quieras, y opinan. Y de una opinión sale otra cosa y, y es el cuento no acabar. Entonces, si, si a Ricardo ya lo están tratando, entonces háganlo por la familia, ¿no? Que tampoco se les está viendo fácil. No, no se les está viendo fácil porque llega un punto en que tú como familia dices, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Porque no sabes a 100% lo que está viviendo y no, y no podemos decir, ¡ay, sí te entiendo! No, pues no entiendes porque no. nadie sabe lo que está viviendo. Entonces, si lo que necesita Ricardo es estar en un área y, y sobre todo con gente que realmente le ayude, lejos de que sea una granja de estas que te reprimen y como lo dijo él la, la vez pasada que se salió de donde estaba, que los rapan y que los bañan con agua fría y todo este rollo, pues sí, ahora sí que hay de clínicas a clínicas, señores. Entonces, si voy a llevar a un familiar, voy a llevarlo a un lugar donde le va a ayudar, pero le va a ayudar a bien, no le va a ayudar a regañadientes. No, no es un castigo, oye, eh, lo, que, lo que está pasando. Es algo que le está, le está afectando y también ya le está comenzando a afectar en su salud. Porque, bueno, se rapó por, por, este, por colaboración y por solidaridad. 
pero no sabemos hasta dónde pueda, pueda hacer esto. Este, entonces, no a, a, hay una cuenta ahí que no es de Ricardo, donde salió también un comunicado que no, no, no vale la pena comentar. Solamente les digo, váyanse a las redes oficiales de Ricardo, su familia las está manejando, la familia está poniendo diciendo, está bien, no se preocupen, lo tenemos bien, está cuidado. Ok, la familia salió a decir esto y, y pues bueno, eso es lo que se espera. Ricardo, a mí me cae bien, se me hace divertido. En algún punto no concuerdo con su filosofía, pero él es, es un chavo agradable que está pasando por algo que vale la pena que, que lo trate y se trate y sobre todo se deje tratar, amiga. Claro, claro. Sí, que está a la disposición, ya que él quiera. Sí, 